Mais um dia e ó, nós estamos juntos aqui no Escolhas da Vida e hoje vai ser um dia muito especial, por quê? Porque hoje tem interação, hoje tem participação ao vivo, tem palavra bíblica que vai cair direto no seu coração, que vai te fazer bem. E de forma especial hoje tem o quê? O nosso, a nossa novena, esse momento especial de pegar o texto e falar assim, Maria, passa na frente. Hoje eu quero rezar uma oração específica, especial, pedindo a Nossa Senhora do Bom Parto, que cuide das nossas futuras mamães, ou das mamães, das mulheres grávidas. Nossa Senhora do Bom Parto, rogai por todas as mamães. Tem bolas coloridas hoje? Dá uma olhadinha, você pode participar de todas as partes do nosso país. Nós estamos ao vivo, as bolas coloridas, tem a cor amarela, tem a cor azul, tem a cor vermelha. Aí você me diz, Alcides, eu quero saber o que é que tem de pensamento bíblico. Em cada uma delas tem um pensamento bíblico. Eu quero falar com você, eu quero que você tenha um pensamento bíblico para se fortalecer, fortalecer na fé, mas fortalecer na fé. Eu quero você, ó, em pé, olhando para frente, dizendo assim, Alcides, chegou o meu momento. Pílula Bíblica, chegou o seu momento, vai! Vai aparecer agora na tela um pensamento bíblico e o pensamento bíblico vai te inspirar. Você pode acreditar no que eu estou falando. O Senhor Deus encheu o meu coração de alegria por causa que Ele fez eu andar de cabeça erguida. Por causa daquilo que ele fez, eu agora posso andar de cabeça erguida. Primeiro livro de Samuel, versículo 2, capítulo 2, versículo 1. Vamos entender esse texto, gente? O contexto dessa frase. Ana, essa personagem do Antigo Testamento, pediu um presente a Deus. Eu quero ficar é grávida. E Deus atendeu o seu pedido. E a primeira coisa que ele fez foi dedicar essa criança ao Senhor. E a oração dela foi a oração é, forte. De quem acredita? De quem tem fé? Senhor, enquanto essa criança viver, essa criança vai pertencer a Ti. Você que está agora pensando num filho que você tem, que você teve um filho que é, você já deu à luz, ou que você está carregando aí no ventre, eu quero você rezando comigo assim, Senhor, no tempo que ele permanecer, ele será teu, ele pertencerá a ti, enquanto ele viver, permanecerá sempre fiel a ti, Senhor. E sabe que depois disso, Ana continuou a oração e ela disse assim, o Senhor Deus encheu meu coração de alegria, por causa do que Ele fez, eu agora ando de cabeça erguida. Duas coisas para a reflexão de hoje. Primeiro, vamos consagrar o seu filho a Deus. Diga a Deus que o seu filho é um presente que você recebeu, mas que você oferece ao coração dEle. E sinta a alegria no coração da entrega melhor que você poderia fazer na vida. Não há uma entrega mais importante do que entregar o seu filho. Você participando da obra criadora de Deus. E ao mesmo tempo dizendo, ó, Senhor, esse filho não é meu não, esse filho é teu. E quero te dizer mais uma coisa, pela alegria que você vai sentir no coração, assim como Ana, você vai andar de cabeça erguida. Quem faz o certo não precisa desviar o olhar. Quem faz o certo não precisa ter vergonha de encarar a realidade, de encarar o outro. Você pode caminhar confiante. Você está nos braços daquele que te trouxe a esse mundo. Pode caminhar confiante, pode erguer esse olhar. O Senhor Deus cuidou de você. Encheu o seu coração de alegria. Por causa do que Ele fez, você pode andar de cabeça erguida.
Agora você que está me acompanhando vai dizer assim, a oração à Nossa Senhora do Bom Parto. Aí você diz, mas Dalcísio, já tive meus filhos. Vamos rezar pelos seus filhos? Por uma filha, um parente, uma prima, quem sabe? Uma neta que está grávida? Reza comigo assim. Ó Santíssima Virgem, vós que por um privilégio especial de Deus, fostes isenta da mancha do pecado original, vós compreendeis perfeitamente as angústias, as aflições das mamães que esperam um filho, especialmente as incertezas do parto. Olhai por esta mãe que nesse momento sente no coração a paz que vem dos céus. Olhai, mãe querida, trazei a graça de um parto feliz. Fazei que esse bebê nasça, mas nasça com saúde, nasça forte e perfeito. E que esta mamãe, que agora está no meu coração e na minha mente, vai pronunciando o nome desta mamãe, desta mulher que está grávida e que você conhece, e vai dizendo que este alguém oriente este filho, apontando o caminho de Jesus, testemunhando a fé, testemunhando a esperança, testemunhando o amor. Mãe do menino Jesus, com vosso abraço materno, acalma, tranquiliza, restaura, fortalece o coração dessa mamãe pela qual estamos rezando nesse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Bom Parto, protegei as nossas crianças. Nossa Senhora do Bom Parto, protegei as mamães. Nossa Senhora do Bom Parto, cuidai das nossas famílias. Assim seja. Amém. Uma mensagem importante para você. Tem gente entrando em contato comigo, mas ó, tem também testemunho de fé. Vamos ver qual é o testemunho de fé? Vai. Eu vou falar agora com a Eva, que está ao telefone, ela é aqui de São Paulo. Ela é professora, tem 35 anos. Eva, seja muito bem-vinda. Tudo bem com você? Oi, Dalcides. Tudo ótimo, meu amigo. Que... Oi, oh, Dalcides. Obrigadão, obrigado, obrigado. Eu tô tão feliz, eu tô emocionada demais estar falando com você. E, ó, eu tô sabendo que você é, acompanha, Eva, o nosso programa, começou a assistir o programa, teve a vida espiritual renovada, diz que reza comigo, a novena Maria passa na frente, e é, o testemunho que eu tive foi que você também se reergueu financeiramente. É isso? É, Dalcides, Dalcides, assim, eu primeiramente quero agradecer a Deus, porque eu conheci o seu trabalho através do Conte Comigo, e, assim, eu orava a Deus direto até que um programa católico aparecesse nas madrugadas, porque a gente tinha carência de um programa nas madrugadas, porque as aflições parecem que elas só gritam na madrugada. E aí, Dalcides, na verdade, eu estava passando por uma turbulência. Quando a gente começa a buscar a Deus, as coisas chegam na vida da gente, parece que é uma aprovação. E aí eu perco, na verdade, eu tenho um filho do meu primeiro relacionamento, né? Sim. E o meu filho não tinha uma relação bacana com o pai. E aí o pai dele começa a ter uma relação boa com ele em 2014 e vem a falecer em 2015. E a morte do pai do, filho, do meu filho me perturbou muito, foi uma coisa que eu não consegui achar resposta. Sim. E aí, passado alguns meses, eu, meu esposo resolve ter um outro filho para dar uma companhia para o meu filho. Sim. E assim que eu engravido, Dalcídio, 
eu tive um desfalque financeiro. Imagine, assim, a gente acha que tem um controle de toda a sua vida. E, de repente, por uma terceira pessoa, né, que a gente confia, nos dão um desfalque financeiro. Imagine, eu já estava grávida, achando que estava tudo certo e, de repente, tudo desmoronou. Aí juntou a morte do pai do meu filho, juntou esse desfalque financeiro e ainda mais porque, assim, imagine, é uma pessoa que a gente ama e que acabou tendo esse desfalque financeiro. Você se sentia então, no filho, fundo do poço. No fundo do poço, eu estava assim desesperado e mais que isso, a gente sempre foi assim, pessoas batalhadoras, jamais a gente, jamais ia ter coragem de expor para a família a situação da gente, porque a gente tinha vergonha da situação no qual a gente se encontrava e a gente estava vivendo. Da então, minha família está vendo agora o que eu passei, porque eu não tive coragem de expor. E com sete meses, meu filho não tinha nada, absolutamente nada, e eu não olhava para os lados e falava, meu Deus. Prepara um programa, eu pedi, da Alcides, eu pedi esse programa, conte comigo. No dia que eu vi a propaganda da Alcides, eu não acreditei. Eu já sabia que aquele programa ia ser portas do céu na casa Amém. de várias famílias. Quando eu vejo hoje pessoas ligando da Alcides, ontem eu vi aquela mãe falando que perdeu o filho e que ela só conseguiu encontrar uma paz depois que ela começou a assistir esse programa, Amém. eu acredito. Amém. Porque da Alcides... Depois, passado um mês, da Alcides, minha vida financeira, assim, eu não sei te explicar. Aos Sim. olhos físicos, ninguém vai entender. Mas da Alcides, a minha vida, a minha Amém. casa transformou. A vida do meu matrimônio, tudo, tudo, eu posso te falar assim tranquilamente. Amém. E eu só tenho que agradecer, meu amigo. E eu que quero obrigada. te agradecer por esse testemunho Deus. lindo que está tocando o coração de muita gente nesse momento. E eu quero que você reze comigo, Eva. Rezo, Vamos rezar juntos rezo, em ação amo. de graças. Você no fundo do poço, voltou à vida e agora levanta as mãos para os céus e diz, Amém. Deus está cuidando e Deus está cuidando de você. Reza Amém, comigo assim, ó. Ave Maria, cheia Ave de Maria, graça, cheia o Senhor de graça. é capaz de tudo, né? De é tudo, de, de tudo. E Ele foi capaz de me resgatar do fundo do Amém. poço. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E eu quero que agora você diga comigo assim, a minha família é consagrada ao teu coração, Senhor. A minha família é consagrada ao teu coração, Senhor. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Eu te dou graças. Eu te dou graças. Pelas bênçãos. Pelas bênçãos. Que eu recebi. Que eu recebi. E agora eu quero que você diga rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima. Rogai por nós. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças. Rogai por nós. Nossa Senhora da Divina Providência. Rogai por nós. E agora você vai sentir no coração... Uma paz gigantesca, Ai, sinal do carinho de Deus. E muito obrigado pelo seu testemunho lindo. Amém. Muito obrigado, meu anjo. Amém. Um beijo nesse coração. Amém. Eva, fica na paz, meu anjo. Que coisa mais linda, meu Deus do céu. Ó, oh, isso me lembra sempre aqueles que receberam graças no encontro com Jesus e depois voltaram para dizer, na verdade um voltou para dizer, obrigado Senhor, porque o Senhor cuidou de mim. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Esse programa é um ponto, é um ponto de encontro entre o seu coração e o coração carinhoso de Deus. É por isso que eu quero dizer para você, não tenha receio, não tenha vergonha de voltar para poder dizer assim, Senhor, muito obrigado. Eu agora sou um novo homem. Eu agora sou uma nova mulher. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Deus é capaz de trocar reinos por ti. Abre mares para que possas atravessar. E agora, uma mensagem especial. Será que tem gente na linha? Eu queria falar com mais alguém que está na linha, mas vamos fazer o seguinte, um rápido intervalo e eu volto já já. Inclusive estão me escrevendo aqui pedindo orientação. Dalcida, estou perdida, estou angustiada. Tem uma palavra para mim? Tenho uma palavra sim. Tem bolas coloridas também aqui? Tem. Tem bola amarela, tem bola vermelha, tem bola azul. E as bolas estão aqui, ó, prestes a receber da minha parte, ó, tum, cutucãozinho assim. E quando eu espetar aqui uma das cores que alguém vai escolher, tem uma mensagem bíblica. E eu tenho certeza que essa mensagem bíblica vai te fazer bem ao coração. Rápido intervalo e eu volto já. Vai. Vai.